Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hello. Hello, everyone. Okay. Uh, let's go ahead and uh, let's do attendance. If you can please turn on your camera, make sure that you have your full name. Okay, uh, cameras on, please. Cameras, cameras, Fernando, Abiel, Soya. Cameras, please. Okay, attendance, um, Adriana Isabel. Adriana Isabel, Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica. Present. Brian Alberto Perez. Carlos Ernesto Martinez. Dora Alicia Asensio. Okay. Creo que Dora se está conectando. Ya voy a repasar listo otra vez. Fernando Daniel. Present. Guillermo Antonio Estrada. Present. Guillermo Antonio. José Moisés. Kelly Maritza. Ok, José, thank you. Kelly Maritza. Present. Hey, Karen Alexander, Jose Sadalberto. Present. Very good. Uh, Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Walter Samuel Estrada. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present. And Soyla Esmeralda. Present. Okay. Alguien que está aquí que no, no dijo present. No, Dora Alicia. Dora, okay. Very good. ¿Alguien más? Okay. All right, no se preocupe, vamos a tomar asistencia a las nuevas otra vez. All right, let's go ahead and do the, the worksheet, guys. Let's open the guide. All right, let's talk about some routines, right? Yesterday, we were talking about routines that I do, things that I do every day. I use the simple presence, right? I use the subject, I use the verb, and I use a time expression, okay? Right, for example, I get up at 8 a.m. I get dressed at, you can give me a time, right? Okay, all right, let's repeat the vocabulary. Number one, get up. Get up. Number two, get dressed. Number three, brush my teeth. Number four, comb my hair. Or you can say, brush my hair. Number five, shave. Number six, put on makeup. Number seven, eat breakfast. Number eight, come home. Number nine, make dinner. Number 10, study. Number 11, watch TV. Number 12, get undressed. Number 13, take a shower, take a bath. Number 14, go to bed. Okay. Questions? All right. So if I want to ask someone about their routines, I can ask a question, right? I can say, what time do you, okay? What time do you? And I can do a question, right? Okay. Uh, for example, let's see, um, no todo es time, let me see. Um, Kelly, Kelly Maritza, let me ask you. What time do you eat breakfast? What time do you eat? What time do you eat breakfast? Uh, I up breakfast seven p.m. Okay, solo que se te olvidó el verbo. I am. No, no estamos usando el verbo to be, estamos usando el verbo normal. 
Acción. What time do you eat breakfast? ¿Cuál es el verbo ahí? La número siete. Uh, eat. Eat. Eat breakfast. Okay. okay. Very good. So you're going to use subject and verb. Subject and I, verb. Sería, I. Uh, at, eat breakfast, 7 p.m. Mm -hmm. I eat breakfast, right? So, vas a usar I, right? No sé si te escuché, porque tal vez, tal vez por el audio. I eat breakfast at 7 a.m. Okay? Very good. No estoy usando el verb to be. Aquí no encaja el verb to be. Porque no es algo que yo soy, es algo que yo estoy haciendo o es rutina de mi vida. ¿sí? Es una rutina, es actividades diarias. Okay? So, aquí el verb to be no lo vamos a usar. Okay? Uh, let's say, Ana, Ana Beatriz, let me ask you. Um, what time do you come home from work? What time do you come home from work? Mm, yo creo que se le congeló la internet. Okay, eh, Jose, Moisés, I'm going to ask you. What time do you come home from work? Come home significa I, venir de casa, ¿sí? Venir a la casa. Mm -hmm. I had, I had uh, come home at... Uh, 60. Mm -hmm. Dijiste algo. I, 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 I que? I, 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 I had. Had. No, I, had. Had. No. Aquí solo, no. chicos, solo estamos usando I sujeto come. y verbo. Solo sujeto y verbo. Sujeto eres tú. I. ¿Y cuál es el I verbo? Am. No. Ah, estás usando el verbo to be. Dije que aquí el verbo to be no encaja. I come. El verbo está allí en la, en la foto. I come. I come home, home at, at 6 p.m. p.m. Ahí está. ¿sí? Aquí no está el verb to be. Right? Porque no es algo que yo soy. Recuerden, el verb to be es solo para describir algo que yo soy. Um, aquí estoy usando el simplemente sujeto y verbo. Ok. Very good. Okay. Carlos, Carlos Ernesto, let me ask you a question. Ok. What time do you study? I'm studying uh, at 8 p.m. or at 10 p.m. Okay. Repeat one more time, Carlos. Um, I study. I study. I study, mm -hmm. I study uh, at uh, 8 p.m. or at 10 p.m. Okay, very good. You can say... I study, aquí vamos a usar, eh, esto, esto es, yo sé que no, la, no lo conocen, pero se lo voy a decir aquí. Ok, I study at, sería mejor usar esta, sí, eh, Carlos. I study from 8 p.m. to 10 p.m. Ah, ok, o sea, pero ese es de 8 a 10, pero quiere decir o a las 8 o a las 10. Ah, okay. okay. You or say, 10. I, I uh -huh. study at 8 or 10. Ahí sí. Vas a usar or. Okay. Mm -hmm. Okay. Very good. Very good, guys. All right. Questions? En lo que estamos haciendo, preguntas? Right? So aquí yo puedo escribir cualquier actividad. Simplemente I, el sujeto, y get, y el verbo. I get up at 8. I get dressed at 8.30. I brush my teeth at 8.45. Les puedo decir todo mi horario, ¿sí? Ok. I eat breakfast at 8.30. I go to work at... Y allí estoy hablando y describiendo todo lo que yo hago en mi día. Ok. All right. También les puse este vocabulario ayer. Number one, exercise. Number two, take a nap. Number three, listen to music. Number four, read, read a book. Number five, play soccer. Number six, check emails. Number seven, go out to dinner or go out for dinner. Eh, 
Number eight, go to the movies. Number nine, go dancing. Number 10, visit friends. Okay. Right, so aquí te puedo, también puedo usar lo mismo, ¿sí? Describe activities, okay? For example, I play soccer on Saturday. Okay. Saturday, sábado, es algo que yo hago todo, todos los sábados. Es una rutina. I play soccer on Saturday. Okay. I check emails. I check emails at work. Right? Es algo que yo hago todos los días. I check emails at work. Okay? Very good. So, eh, eh, van a necesitar mucho vocabulario aquí para describir verbos. Necesitan verbos ahora. ¿Sí? Por eso les pongo esta, esta, estas imágenes para que ustedes vayan allí. Exercise, take a nap, listen to music. Todos estos son verbos. Okay? All right, very good. So, let's check here. Okay? I usually, algunos van a modificar, otros no. I usually blank to school. Modifico go o no. Escribo go or goes. ¿Cuál? Go. Mm -hmm. go. Very good. ¿Por qué? Porque, Porque es en primera persona. De... Exactly. persona. Okay, correct, right? They blank us often. They, ahí está el verbo, le están dando el verbo, le están dando el sujeto, ¿qué hago? Se modifica. They, se modifica. ¿Por qué lo modifico? No, no se ¿Por modifica. Qué? Se modifica. Ah, no, no, Visit. no, es verdad, no. Porque es plural, no se modifica. Exacto, ¿verdad? Solo voy a modificar he, she, and it, right? Con esto voy a modificarlo, le voy a poner una S o en algunos casos S. Ok. Very good. Uh, so I just say visit. They visit us often. Ok. Often quiere decir, y esa palabra la vamos a usar ahora, quiere decir con fre eh, frecuencia, regularmente, often. Number eight. You blank basketball once a week. Play. 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 Ok. Very good. Tom, work. Every day. Works. Works. Ah, works. aquí sí, right? Porque estoy hablando de tercera persona. Tom works every day. Okay. Number five. He always blank us funny stories. Tells. 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 Okay? Tells us funny stories. Number six. She never blank me with that. Tells. Tells. Uh, helps, okay, helps me with that, okay? Number seven, Martha and Kevin blank twice a week. Swim. 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 Oh, swim. 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 No, swim. No se modifica. Swim. No, se swim. Modifica. no se modifica porque es plural, okay? Swim. Very good. Swim. So I just say swim, okay? Teacher, Very si good. en dado caso se modificara, solo diría, solo se le agrega S. Mm, sí, solo se agrega sí. la S. Mm -hmm. Number eight. In this club, people usually blank a lot. Eh, no se modifica. Dance. No se modifica, right? So the dance. dance. Number nine. Linda blank of her sister. Take care. Take care. Takes care. Si se modifica el, el verbo allí es takes care. Significa cuidar. Takes care of her sister. Number 10. John rarely blank the country. Leaves. Leaves. Leaves the country. Okay. Very good. Very good. Uh, number 10, 11. We blank in the city most of the, of the year. Live. 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 Solo live. Okay? Okay. No modifico. Lori blank travel. No, Lori blank to Paris every Sunday. Troubles. Troubles. Okay. Very good. Excellent. Okay. Right. Questions? 
¿Hasta acá? Ayer hicimos positivo y negativo. ¿Se acuerdan? Right? Hicimos eh, simple present, positive and negative. Okay? Very good. So, aquí eh, les puedo, les puedo este, pasar esto en WhatsApp si quieren, no hay problema. Pero creo que todos pueden ver la guía. Uh, present simple. ¿sí? Ayer vimos las dos primeras. Vimos affirmative and negative. ¿Eh? For example, I play, I don't play. Remember, negative, I need to use. ¿Qué voy a usar para los negativos? Do or does. ¿Eh? Tengo que usar uno de ellos. ¿sí? For negative. También para preguntas. Ya la vamos a ver. All right. I play, I don't play. You play, you don't play. He plays. Okay. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, agregando la, la S. ¿sí? He doesn't play. I'm going to use doesn't in the negative form. Okay. She doesn't play. He doesn't play. Okay. Preguntas ahí? Hasta acá. En los negativos. Right? Y los plural, eh, plural simplemente es don't. We don't play, you don't play, they don't play. Okay, questions, interrogatives, serían yes or no questions, right? Eh, usamos do and does, right? Aquí sí, también tenemos que usar do and does. Uh, depends on the subject, depende del sujeto, sí? Okay, do I play? Yes, I do, no, I don't. Do you play? Le vamos a agregar soccer, el complemento soccer. Do you play soccer? Yes, I do. No, eh, no, I don't. Okay. Uh, does he play soccer? Yes, he does. No, he doesn't. Does she play soccer? No, she does. Uh, yes, she does. No, she doesn't. Does it play? Eh, tal, tal vez estoy hablando de, de una mascota. Does it play? Yes, it does. No, it doesn't. And then los plurales simplemente es do. Okay, tanto en la pregunta como en la respuesta. Do we play? No, we don't. Yes, we do. Do you play? Yes, we do. No, we don't. Ah, ya yo sigo, ¿sí? ¿Preguntas? Ok. Very good. So, esa es la base. Sí, esa es la base gramática. Eh, tienen que tener esto y tienen que tener el vocabulario, ¿sí? Que es los verbos con las imágenes que les puse. No solamente esas, podemos ver otras también. Okay. Pero esas dos herramientas, si tienen esas dos herramientas, no van a tener problema aquí. Pero si les falta una de esas, o sea, la gramática, el vocabulario, van a batallar un poquito acá. Okay. All right. So, questions. ¿Cómo hago estas preguntas? Do or does? Number one. Do. 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 Do, do you play soccer? Yes, I do. Yes, I do. Algunos están preguntando con do y están respondiendo con does. No puede ser. So, tiene que usar el mismo auxiliar que está en la pregunta. Okay? Do you play soccer? Yes, I do. Or puede ser en negativo mi respuesta. No, I don't. Okay? All right. Number two. Number Number yes. two. Y ahí se puede responder Yes, I do play soccer yes. También puedes usar el complemento sí. Mm -hmm. Number two, does Does no, she play no, soccer? No, she does No, she doesn't yes. yes, she does Yes, she does O puedo responder yes, en negativo she does. No, she does están, usa están usando el verbo to be. Alguien dijo, yes, she is, does, no. Es simplemente, aquí no, aquí no está el verbo to be porque no es algo que la persona es, sino es algo que la persona hace. ¿Ok? Does she play soccer? Puedo responder en positivo. Yes, she does. Or in negative. No, she doesn't. Number three. Do, do or does? Do. Do they play soccer? Do. ¿Cómo, ¿Cómo se responde esa respuesta corta? Yes, I do. No, porque están usando I. Yes. Está... yes, they do. 
They. Tengo que usar they el mismo sujeto do. que está en la they. pregunta. Yes, they do. No. They do not. Don't. don't or do not. Puede don't. ser contracción, como sea. Okay. Pero recuerden, su respuesta tiene el mismo sujeto que está en la pregunta. No se puede cambiar porque te están preguntando algo específico. Okay. Number four. Do or does? Does. Does he work in an office? Yes, he does. Okay. Positive or negative? No. No, she does. He doesn't. Mm, say he, no she. He doesn't. Okay. Number five. No. Do. Do. Do you work? Do you exercise in the afternoons? Yes, I do. Yes, I do. Okay. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. Questions? All right. Tienen que conocer las respuestas cortas también. Es parte también de la estructura. Sí. Porque si no, solo le van a preguntar, pero no van a saber contestar. Okay. Questions? All right. Excellent. Okay. Very good. So, vamos a hacer yes or no uh, practice questions. Okay. Ahora vamos a trabajar preguntas también. Yes or no questions. Simple present. Finish the the finish the sentence. Okay. Ya les están dando el verbo. Ustedes tienen que agregar eh, do, does, right, y modificar el verbo si necesario, no, etc. Okay. Practique también cómo respondería, ¿sí? Yes, he does. Yes, he does. Lo que sea. All right. Les voy a introducir otra estructura. Siempre eh, simple present, ¿sí? Eh, que es preguntas abiertas, ¿sí? Porque las que hemos visto hasta ahora son preguntas cerradas. ¿sí? Yes or no questions, right? Um, ahora les, les voy a introducir un poquito lo que es WH questions. ¿Ok? What... Um, Recuerden las palabras WH, tenemos what, where, when, why, how, okay, how, what, where, when, why, how. Okay, por lo menos estas cinco, ¿sí? Uh, who, uh -huh. who, who estoy, estoy hablando de una persona, cabal. What, qué, where, estoy hablando de location, dónde, when, Time, time, tiempo, ¿sí? Tiempo o fecha. Why, por qué. How, cómo. Who, quién. Okay. What, where, when, why, how, who. Okay. Very good. So, empecemos con estas. For example, voy a usar... WH word, eso va a ir primero. Después va a ir como pregunta normal, do, subject, verb. Okay, for example, where do you work? Ah, I work in Pricemart, for example. Where does she work? She works, right? Voy a responder en positivo. She works in Pricemart, okay? Very good. Where does she work? She works. Yo tengo que usar esa S, ¿sí? Y ese es el error más común. Olvidarnos de, es, de hablar con la S en tercera persona. Okay. All right. She works at Priceman. Okay. Questions? Okay. All right. Aquí podría hacer muchas preguntas, ¿sí? When do you eat breakfast? Right? Recuerdan el vocabulario que vimos al inicio? Lo vimos ayer también. Breakfast, right? Uh, when do you get up? Okay. Right? ¿Cuándo comes desayuno? Uh, eh, ¿Cuándo? Or, perdón, ¿qué? Eh, no, sería que sí. When. <laughs> Tiempo. When do you get up? ¿A qué horas te levantas? Okay. Y allí ustedes pueden ir haciendo preguntas. ¿eh? Que es lo que vamos a hacer en la parte comunicativa. ¿sí? Ok. 
So tenemos grammar practice one, grammar practice two. Tenemos dos prácticas, ¿sí? ¿Ok? Practice number two. Aquí hay una lista de verbos. Ustedes tienen que completar esas preguntas. Son preguntas. ¿Ok? Questions. All right, so vamos a hacer uno y dos. Solo de la parte de gramática. Y después tenemos las actividades de speaking, ¿sí? All right, so hagamos esto. Grammar. ¿Ok? Preguntas, questions. All right, let's go to groups. Okay. Let's work in groups. All right, we go, we're going to do groups of three. Five groups of three people. Okay, todos atentos. Le, le va a caer la invitación ahorita para ir a grupos. Compartir usted. Sí, ahorita voy a. Voy a compartir, Doris. Sí, voy a buscar el documento. Ok. Si gusta, comparto. Yo ya lo tengo a la mano. Oh. Ah, va, ok, ok. 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 Vaya. Vaya, aquí sería de armar la pregunta, ¿verdad? En la primera sería... Ay, no, ¿por qué? Sería, do you... Do drink. you drink? Do you drink, ok. Do you drink mineral water? Do... Ay, yo no me estaba. Pero aquí no hay nada más que you. No, drink, perdón. El drink normal, drink. Drink, normal, ¿verdad? Sin modificar. Yes. Y el tú, tenemos que agregarle, ¿verdad? Tu drink. Ah, but, no, el tú, tu drink. Uh -huh. No, solo, el, solo el, el drink sería, ¿verdad? Profe, aquí está el profe, creo. Hola. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Question. Eh, vamos a escribir. ¿Verdad que solo escribe el drink? No el to drink. Solo el, solo el verbo. O el tú también. No, solo, solo el verbo. Uh -huh. Ah, ok. Ok. Armemos la dos. Dice de. Tú, tú, Sara, Linda, sí, que sí, 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 Ok, Una, un Bye. detalle, solamente van a usar el verbo, no van a usar to. Ah, solo, solo el drink. Do you, do you drink? Do you drink mineral water? Mm -hmm. uh, mineral. No es necesario uh -huh. usar to. Ah, ok. Sería okay. uh -huh. drink. ¿Así? Sí. Antes muy Bye. Do you, do, do you, do. Eh, un detalle, solamente van a usar el verbo, no van a usar el, uh, el tú. El tú, ok. okay. Solo el verbo. Solo Eso el estamos verbo. ahorita debatiendo. <ríe> no, se me olvidó decirles, está bien. Ok. Ok. Eh, un, deta un detalle, solo van a usar tú, eh, perdón, el verbo, no van a usar tú. Okay. ok. Profe, aprovechando que está aquí. Ajá, uh -huh, question. Aquí en el número tres, eh, 
estamos en el dilema si el dúo o es. Yo pienso que dúo es porque estamos hablando de una tercera persona en singular sí. que es el teacher. Yes, teacher. correct, correct. Three dos. Dos. Mm -hmm. dos. Sí, porque mi sujeto, con, con tal que mi sujeto sea singular y que okay. sea tercera persona. Ajá, es este, teacher. Teacher mm -hmm. es un singular tercera persona. Mm -hmm. Sí, correct. Mm -hmm. Okay. Checks. Así, ¿verdad? Con la S. Es cierto, porque es todo es. Sí, sería. Shakespeare, ajá, sí. That's your vision. Mm, no. Era. Eh, en este caso ya tienen el verbo auxiliar does, el cual ya pone todo el resto de los verbos en su, en su estado normal, ¿sí? Entonces aquí yeah. sería sin la S. Sin la S, sí, porque ya tienen does. Es como cuando preguntamos, este, ayer, ayer puso un ejemplo de esto, de una pregunta que era de, de tercera persona singular y no uh -huh. le puso el verbo la S, solo lo puso acá. Sí, si es pregunta uh -huh. con das, eh, no necesito el verbo, eh, el modificar verbo no el verbo. Uh -huh. uh -huh. All right. Okay. okay. Aquí que sería de... Do they live in the old house? Like the old house, sí. Do... Fernando. Creo que fue Fernando. Hola, hola. No, acá estaba, solo que acabo de llegar, viejo, y me mojé todo. Entonces, me estaba secando ahí. ¿Por cuál íbamos? Por la... Five. 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 En la respuesta. Sí. Dijimos que era das the cat. To sit. Eh, un detalle, solo, no tienen que usar to, solo van a usar el verbo. On sit. on the wall. Y la respuesta en esta sería yes. It. Eh, it. Vamos a it. Sí, ¿verdad? Sí. It. Ah, okay. It. Okay. Mm -hmm. okay. Number six. Eh, Nina is she. Eso sería das she das Nina she ella ella ajá she está hablando de tercera das das Nina plays das Nina play computer games Games. Eh, la respuesta es que yes. Yes to play computer. No. Just to play. Yes, she does play. Uy, nice. Play. Play. Este tipo de trabajo Seven. Sería do your parents. Do your parents. To watch TV? watch TV in the afternoon. In the afternoon. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, they yes they do. Yes they, yes, they do. Yes, they do. Yes, they they do. 
They do. Okay. They do. Number eight. Este podría ser dos. Dos. Do. Do. Es you. Do. Hola. Do your grandmother. Do your grandmother. Do your grandmother. No para la palabra, 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 no para no para la palabra, no para la palabra, no Ah, ocho. Es que se me movió aquí. Ajá. Ok. Number nine. Chicos, eh, ¿alguien tiene eh, la televisor cerca? Eh, no sé si se pueden retirar un poquito para no escuchar todo eso. Ok, ok. Estoy escuchando las noticias. Interrumpe bastante. Sí, porque no, casi no los puedo escuchar a ustedes. Las inundaciones, teacher, las inundaciones. Eh, ¿Eres tú viendo televisión ahorita? No, no, ya, no. Ya, ya le bajé. <risa> okay. Sí, yo entiendo que te mojaste y te vi que estabas en camino. Allí en la... Okay. Te entiendo, pero gracias por estar acá. Yo sé que es un gran esfuerzo. Ok, ok. Let's go. Number nine is Andy. This hola, hola. Shopping. Ahí está. Das. Das the shopping. Das Andy. Do the shopping. Das. The shopping. Y number ten. Uh, do. Do. Do very and can. Very and can. And can. Uh, to have a cup. Have, have a cup. Have a cup, a cup of tea. Of tea in the afternoon. Okay. How, verdad? Sí. How. To have. ¿Cuál otro? Hello, hello. Questions? Questions. Mm, complete the sentence. Type the correct answer in the box. Use contraction where possible. Mm -hmm. Utilizaríamos solamente esta. So, recuerde que todas son preguntas, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de preguntas, ¿sí? Preguntas que, que comienzan con do and does y preguntas que son WH questions, que son preguntas abiertas, siempre en el simple present. Okay. Tienen que decir. Ah, o sea que nosotros solo vamos a poner el, el eh, por ejemplo, si fuese un word, o el, w, el WH o el do, eso es lo que vamos a poner. Ajá. Uh -huh. Sí, eh, wow. correcto. No, pero también tiene que completar la orden de, esa, de lo que está ahí. ¿sí? Ah, por ejemplo. Number one. Ajá. Do your example, parents work in London? Do your parents work in London? Correct. Mm, okay. okay. Is, repeat. Do, do your parents. Dile, dile, Raúl. Repeat. Do your parents. Do your parents? Do you... Ahí está, ahí está el teacher. Hello, questions? Sí. Teacher, esta, esta, ¿cómo teníamos que hacerlo? Porque en eso sí me perdí. Están haciendo preguntas, ¿sí? ¿eh? Ajá. ¿Cuáles son los dos tipos de preguntas que vimos? En simple present. Preguntas con yes or no, que es, eh, comienzan con do or does. Ajá. Y preguntas abiertas que comienzan con WH. 
más el do and does. ¿Okay? Uh -huh. Entonces Pero, aquí tienen que hacer las preguntas. Si es pregunta abierta, ya está ahí la palabra. Ya está. Who, which, what time. Do you, do, do you. Eh, así, do you work parents in London? No, no está bien no. la orden. Sí. No. Eso Where es lo que tienen que hacer. Esa pregunta, sería, esa pregunta sería con do. Pero uh -huh. do. la orden no está correcta. Tienen que poner la orden ustedes. Primero va el sujeto, después va la acción, ¿verdad? Primero va el sujeto y después va la acción. Correcto. Okay. Sería... Entonces, okay. como que... Hello, hello, questions. Hello, teacher. Tenemos ahí uh -huh. este, una consulta sobre la segunda actividad, ¿verdad? Que no la ha explicado aún. Mm, sí, le expliqué. Que... Sí le expliqué, pero este, aquí se la voy a explicar. Ok. Y algunas preguntas, todas son preguntas, ¿sí? Todas tienen un signo de interrogación al final. Sí. Eh, hay preguntas con do and does y hay preguntas abiertas con wh, right? Ah, okay. Ustedes tienen que hacer las preguntas. Allí les están dando ya el sujeto y el verbo. Lo que está entre paréntesis se refería como las pistas o algo así para sí, armar. Sí, correcto. Ah, okay. uh -huh. Muy bien. Ok, hay que armarla entonces. Dice, your parents work in London. Entonces lo que está arriba no lo usaremos. Eh, no. El get, have, start, todo eso no. No. Ah, Creo okay. que en la primera sería como your parents in London work. No. no. Pero la es pregunta, la, la, la ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza ah, la pregunta? Ah, tenemos que hacer la, la respuesta. Okay. Uh -huh. Do, do, es. Oh, your parents. Do your parents work. Do your parents work in London. London. Number two. How. Ya está la, ya está, ya está el question. How. How do you. No. How do. How. I. I. Pero ahí podemos usar I o do. Cualquiera de las dos. O podemos escoger otra más. Es a WH How do I? No, pero tú es el verbo. How I do this exercise. Pero hay dos de, de primera persona. ¿Cómo? Ajá, hago no, pero este creo que está, está haciendo función de, de, de verbo. Sí, sí sería. Uh, I How do. do I do? I do. How do I do? How I do. How do I do? How do I do? Ah, ok. Right. Mm -hmm. This exercise. Three. Entonces podemos ocupar un. What do you? Podríamos ocupar así el what do you? ¿En cuál? En la 3. En la 3. Um, no porque dice que tenis every day. Do you, do you play? Uh -huh. ¿Tú juegas tenis? ¿You play tenis every day? Sí, uh -huh. sí sería do you, you play tenis every day, sí. Sería como si juega al tenis todos los días. ¿no? Uh -huh. Ok, number four. Eh, aquí sería like. Ver, uh, like. Das, das, 
Celia. Like her new t-shirt. Con el das. Das. Ajá. Sí, sería dos. Dos. Ajá. Porque de él ya se ve como una per primera persona. Es she. Hola. Ajá, de, de she. Uh -huh. Pero, y le gusta su nueva maestra, algo así, va. Her like new her teacher. New teacher. Okay. Her new teacher. Number five. <coughs> Which school... Which is cool? Oui. Which is cool? Do yeah. they go to? They do, Sergio. They do. Ay, me salí de aquí. ¿Qué dicen ustedes ahí? Which cool? Say to, dejémonos. ¿O no? Porque no. tiene they y go, go es el verbo. They. Which, which school? Which school? Do. 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 ¿Qué escuela? They, they go. go. They go. Uh -huh. Uh -huh. go to. Como okay. qué escuela, six. qué escuela van. Y como a qué escuela van. Ajá. Uh -huh. uh -huh. What ¿Qué time? Este week. Dice ta, team get up. Uh, what time does team get up at the week? week? What time yeah, perdí, does perdí, perdí, team? Perdí, por las seis va. Number six. Por las siete. A seis. What time? To get up on the weekend. If if he, what time does Tim get up at the weekend? Get up. Edition. West, uso, verdad? Hola. Dos ocupó. Sí. Das. Sí. Ajá. Das. Está bien. Número 7. Ah, ese creo que sería. Do we have an English test today? Como de tienes inglés. Tenemos, ajá, tenemos un examen. Examen de inglés ahora. Hoy. ¿Verdad? Sí. Sí, porque no se puede decir when porque oh, es de no. today. Do we have an English test today? No, sí, ya sí. ya. Ya estuvo. Sí, nos vamos. Bye, bye. Ok, bye. Okay, very good. Uh, let's check. Let's check exercise number two. And uh, let's see if we have any question. Um, ¿Alguna pregunta con este del primero? Uh, no, pero este, este del primero. ¿no?
do. Um, no tienen que usar to, right? Les dije. Um, so, todas van a comenzar con do or, do or does, right? Hagamos unas cuantas. For example, do you drink mineral water? Uh, do Sarah and Linda feed their pets? Do Sara and Linda feed their pets? Number three, does your teacher check your homework? Okay. Number four, do. Do they live in the house? Number five, does, does the cat sit on the wall in the morning? Okay. Very good, right? So, ese era, that, ese era el propósito. ¿Cuál, ¿Qué tipo de preguntas son estas? Yes or no, right? Yes or no questions, right? So, for example, le dije que practicaran la respuesta. Do you drink mineral water? Do you drink mineral water? Yes, I do, or... No, I don't, right? So, para que verdad, practiquen las respuestas, eh? All right, very good. Let's go to exercise number two. Exercise number two. Um, tenían que completar las preguntas, ¿sí? Algunas preguntas son eh, yes or no questions. Otras preguntas son WH questions. Okay, number one. Uh, do your parents work in London? Do your parents work in London? How do I do this exercise? Now, aquí estoy usando do dos veces. Una vez lo uso como auxiliar y después lo uso como verbo normal. How do I do this exercise? Number three. Do you play? Do you play tennis every day? Number four. Does Dayla, does, oh no, perdón, Dayla, Dayla like, okay? Does Dayla like her new teacher? Okay. Very good. Preguntas, questions? Okay. All right. Uh, Tomemos asistencia y después les voy a explicar la speaking activity. Vamos a hacer tres uh, actividades para practicar este tema. Speaking. Ok. Num uh, the first person here, uh, Adriana Isabel. Adriana Isabel. Enciende sus cámaras, digan present, please. Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Present. Dore Alicia. Present. Fernando Daniel. Fernando, lo vi por ahí en los grupos. Fernando, necesito que enciendes tu cámara y, y, y digas present. Fernando y Roland Emerson también. Eh, Guillermo Antonio. Guillermo Antonio Estrada. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Karen Alexander, no está. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Present. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel, Walter Samuel Estrada, eh, Yaritza, eh, Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present. And soy, okay, thank you. And soy La Esmeralda. Present. Okay. ¿Alguien que no llame? Fernando, present. Sí. 
te llamé, Fernando, solo que no me Sí, contestaste. sí, es verdad. Sí, sí, es, sí, sí. Ok, la próxima necesito que enciendas tu cámara. Okay? Para okay. verte, para verte ahí. Ok, very good. Very good. Ok, let me explain the speaking activity. Ok. All right, so we're going to do speaking activity. So vamos a hacer tres, si podemos hacemos cuatro, no hay problema, sí. El tema es practicarlo, sí, porque no lo puedo aburrir con solo gramática. Tienen que usar eh, estas estructuras ya en forma comunicativa. Ok, aquí tengo una lista de actividades. Ok, so veamos algunas. Drink coffee, right? Drink coffee, eh, exercise, go to the gym, like your job, listen to music, or rock music, perdón. Uh, like your boss, cook dinner, walk in the park, eh, enjoy learning English, play video games, go to church, eh, talk to other people, uh, watch TV dance, drink beers, read books, travel a lot, watch Netflix, like seafood, or take a shower. Okay? Todas estas son actividades. ¿Algunas preguntas? Questions? En cuanto al significado. All right? Drink coffee, tomar café, exercise, hacer ejercicio, go to the gym, ir al gimnasio, like your job, eh, si te gusta tu trabajo, listen to rock music, eh, escuchas música de rock, like your boss, si te gusta, oh, te gusta tu jefe, pero no, no, no en forma amorosa, sino que simplemente si te cae bien, do you like your boss, cook dinner, right? cocinar, cena, walk in the park, caminar en el parque, eh, enjoy learning English, disfrutar aprendiendo inglés, Uh, play video games, jugar eh, videojuegos, go to church, ir a la iglesia, like eh, talk to other people, eh, hablar con otras personas, watch TV, ver televisión, dance, bailar, drink beers, tomarte un par de cervezas, read books, travel, travel a lot, watch Netflix, uh, travel a lot, viajar bastante, esa palabra a lot significa bastante, ok? Watch Netflix. Eh, like seafood, si te gusta mariscos. Take a shower. Okay? Bañarte. All right. So, una persona va, se, va a seleccionar cualquiera de estas actividades usando do or does. Okay? Como están hablando con una sola persona, es decir, eh, les, está, les estás preguntando solo a una persona, no a una tercera persona, vas a usar do. Okay? Do. Okay? So, for example, vengo yo y le pregunta a Sergio. Eh, Sergio, do you play video games? Sergio me puede contestar. No sé si estás allí, Sergio. Do you play video yes. games? Do you play video games? Y okay, respondo con yes or no. Ajá, pero eh, yes, I do. No, I don't. ¿sí? Ajá. Ah, okay. Do you play video games? Eh, yes, I do. Video okay. games. Very good. Yes, I do play video games. Pueden yes, usar el complemento, video. así como hizo él. Yes, I do. Y después pueden usar el complemento. Okay. Está bien. Cualquier, cualquier forma. Ustedes quieran. Ok. Uh, very good. For example, le pregunta a Raúl. Hey, Raúl, do you go to the gym? Abdiel. <laughs> Abdiel, perdón, es el nombre que me sale. Ok, Abdiel, do you go to the gym? Yes, I do. You. Mm. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Very good. Yes, I do, right? Puedes agregarle el complemento si quieres. Yes, I do go to the gym. Uh, right? Yes, I do. Mm -hmm. Very good. Now, um, les, voy a, les voy a enseñar los días de la semana. Yo creo que algunos ya. Monday. Tuesday. Wednesday. Eh, perdón que mi, net, mi, 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 mi computadora ya no quiere. <ríe> He estado dando, dando clases toda la tarde. Ok. 
Okay. All right, very good. Thursday, perdón, ya, ya no quiere dar mi computadora. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Monday. Okay. Very good. All right, so uh, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Creo que ustedes ya lo han escuchado, ¿sí? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay. So, le voy a agregar esa expresión. Okay. For example, Abdiel, do you go to the gym? Yes, I yes, do. I, mm -hmm. Yes, I do. I, I go um, Tuesday, Wednesday. Tuesdays. Tuesday okay. and Wednesday. Okay, very good. Okay. Yes, I do. I go on Tuesdays and Wednesdays, ¿sí? Él está ampliando su respuesta, ¿sí? So, pueden hacerlo hasta el nivel que puedan, ¿ok? Hag háganlo hasta el nivel que puedan, ¿sí? Vengo yo después otra persona y va a preguntar, por ejemplo, uh, let's see, uh, Ana, Ana Beatriz, do you watch Netflix? Yes, I do. Okay, very good. Uh, uh -huh. I watch. También puedes dar una hora, ¿sí? I watch Netflix at 6 o'clock. Okay. I watch Netflix at 6 o'clock. Okay. Very good. Como tú quieras, ¿sí? Háganlo hasta el nivel que pueden. Si solamente pueden decir, yes, I do, está bien, ¿sí? Y poco a poco ustedes van a ir, van a ir agregando más, um, más fluidez. Okay. ¿Alguien tiene el micrófono? No sé si puede apagar el micrófono. Fernando. Okay. Gracias. Thank you. All right. Very good. So, vamos a ir así comunicándonos. ¿sí? Vamos a trabajar en grupos de tres. All right. Tres personas. Una persona preguntando, otra contestando. Y así ustedes van. ¿sí? Háganlo rápido. No tienen que escribir nada. No estén escribiendo nada. Simplemente estén usando do and the question, right? Okay, very good. So vamos a trabajar esta primera actividad. Hagámosla unos 15 minutos, ¿sí? Okay, all right, let's do it. All right, let's go to groups. I'm going to change the groups. Uh, voy a cambiar los grupos para que hablen con diferentes personas. Hello, Fernando. Eh, si puedes ir a tu grupo, please. Go to your group. Acepta la invitación para ir a grupo. <laughs> ok. ¿Quién puede compartir? Mm. Yo no tengo mucha Yo carga. Y se me apaga y se me enciende la pantalla cada vez que el cargador está ahí más o menos. Quiero ver si puedo. Ahorita. ¿O puede usted? ¿O puede usted, Emoy? Déjeme ver. ¿Es ese de arriba? ¿Cuál? Ok, no es necesario compartir. Pueden hacer esta actividad comunicativa. Si cada quien puede ver el vocabulario, está bien. Es esto. Ok. Ah, yo, yo no tengo acceso al vocabulario. Ahorita lo voy a ver. compartir yo. Ah. Mm. 
Ya lo voy a compartir yo. No sé si lo observo. Sería yes, esa actividad, sí. ¿sí? Speaking one. Yes, yes. Oh, uh, yes. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Hola. All right, Delin, comience. Okay. Okay. Eh, soy la. Do you drink coffee? Mm -hmm. <laughs> Ahí tendría. Tu. Coffee de nuevo, ¿verdad? Eh, solo puede decir. Eh, yes, I do. Ah, ok. Ajá, y si complemento, puede decir, yes, I do drink coffee. Ok, yes, I do drink coffee. Hey, Yolanda, do you, do you like... Um, <laughs> yes, yes, I do. Ah, el miedo. <laughs> <laughs> Está bien. Voy a preguntarme, ya les pregunté a las dos. Ok. Eh, Moisés, ¿do you go to the gym? No, no, I don't. No, I don't. Um, soy la... Do you like seafood? Mm. No. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Eh, vamos a ver. Ahora soy la pregunta. Ahora pregunta usted. Eh, Yolanda, ¿yo do like danza? No, I don't. Eh, Moisés, ¿you do like watch TV? Mm, yes, I do. <laughs> do you go to church? Church. Se le cortó, no lo escucha. Do you do, do you go to church? Yes, I do. En you, soy la... Uh, no sé qué me está preguntando. <risa> Yo no sé si es de ir a la iglesia, algo así, creo que es. Sí. George. Uh, si no sé si significa eso. Eso es verdad. Yo creo que ya fue. <risa> sí. uh, yes, yes. Yeah, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Ahí de vez en cuando. <risa> o, o, o dice la, o diga el día. Ajá. O la hora. Para decir el día sería. I do exercise. Yes, I do. On Monday. On Monday. At seven. Bien. Seven o'clock. Ajá. Sí. Para extender la mano. Okay. Do you like to job? Yes, I do. I like. Pero ahí puedo decir my job. Uh -huh. Ajá, pero se está preguntando que si le gusta su trabajo. Uh -huh. Yes, I do. I, I like my, my job. Okay. Y me toca a mí. La segunda línea. Sí, vaya. vaya, pregúntale a Fer. A Fer. Vaya, Fer. Do you listen to rock music? Yes, I do. Listen to rock. 
Okay. Um, do you like your boss? Mm, yes, I do. I put like some there. I yes, I do. I like your box, Gomez. My boss. <laughs> <laughs> My boss. Mm -hmm. Do you cook dinner? Cook dinner is como comer galleta, ma. Uh, o sea, la cena. No sé, pero me quiero ver. Cook dinner. Vamos a buscarlo. No, cook significa cocinar. Cook. Uh -huh. Do you cook dinner? Es lo que está haciendo. Ah, <laughs> Entonces sería yes I do if uh -huh. I like cooking. Uh -huh. Very right. good. <laughs> good, good. Okay. Um, do you walk in the park? Si me gusta ir al parque. <laughs> ¿Te gusta caminar en el parque? Eh, Yes, I do, if I like it. Ahora voy yo con vos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Puedes preguntar a mí o, o a Dori? What do you enjoy learning English? Um, uh, yo le voy a responder. Okay. Yes, I do enjoy learning English. Okay. What do you play? Video games? Games? No, I don't. So sorry. Eh. <laughs> what do you go to church? Church? Yes, I do go to church. ¿Qué es church? Iglesia. Si voy a la iglesia. Iglesia, okay. Ah, iglesia. What do you like to talk to? <laughs> Ahí está un poquito complicado. What do you like to talk to other people? Yes, I do. Uh, I like to, to talk to other people. <laughs> <laughs> Está complicado ese tú, tal tú. Mm -hmm. I like to tal like tú. Tal tú, other people. Other people. Y ahora, uh, ¿cómo? Ahora le voy a preguntar a. Ay, no sé. <clears throat> Do you watch TV? Yes, yes, I do. I watch TV at nine o'clock. Okay. Do you dance? Mm, ¿Cómo era para negativo? Don't. No, no, I, I don't. don't. I, I don't. don't. I don't dance. <laughs> Esa mejor no se la pregunto. ¿Cómo? <ríe> Esa que sigue mejor no se la pregunto. Ah, no. Do you drink beers? I don't drink beer. Ah. Do you read books? Ay, me salí de aquí. Pero me quiero ver. Read books es como... Leer libros, ma. Leer libros. Yes, I do. I like read books. Okay. Do... Ah, eso ya es la siguiente. Fer, do you travel a lot? Este, sí me gusta viajar mucho. Yes, I do. Do you watch Netflix? I don't. Okay. I don't. I don't watch. Serio. I don't know Netflix. I am sorry. <laughs> sorry. <laughs> no, no, no. 
Okay. And you, Emerson? Um, so so. <laughs> no sé. Más o menos, más o menos. Más o menos. Okay. ¿Cómo sería más o menos? So so. O oh, more or less. Quiero ver. Vamos por. Do you like seafood? Y sí, sí es que como. Quiero ver, vamos a buscar aquí. Mar o okay. qué? Ah, es como, ajá, como marisco, dijo. Entonces ah. sería. Yes, I do. I like sea food. And do you um, do you take a shower? Shower, sí. Este, yes, I do. Shower. Bañar. En la mañana no me gusta bañarme, así que. Everywhere. <laughs> en la noche que llega se llega a bañar. Cabal, para el siguiente día y tranquilo. <laughs> Haciendo la cena, dice que está bañándose a esta. <risa> ¿Cómo se dice? Así. Todos los días, every day. Every... Todos los días, every day. Solo eso íbamos a hacer, ¿verdad? Sí, every day. Sí, creo que sí, sí. solo eso. Hijo. Ok, que... ya vamos a regresar para que les explique la siguiente. Ok, perfecto. Ok. Okay. Very good, very good. Practicaron? Yes? You had a chance to talk, okay? Questions about the vocabulary? Do you have any questions? Okay. Let's go to activity number two. All right, so speaking activity number two is in the book. It's a conversation that you have to create in the book, okay? You have two people here. Hello, how are you? Hello, uh, I am fine. I have a question. What do you do on weekdays? Y aquí la persona va a describir, ¿sí? Algunas actividades. Aquí, aquí hay un espacio grande, ¿sí? Para que ustedes puedan escribir. Um, so, for example, la pregunta es, ¿qué haces los días de semana? What do you do on weekdays? Okay? All right, so... Ahí podemos, no sé, pueden hacer una, una descripción ¿sí? de algunas actividades. Okay? Algunas actividades que ustedes hacen. Okay? Now, um, for example, lo pueden decir de esta forma, right? On Mondays, I, and then you finish, right? Okay? Solo una actividad que hacen en el día, ¿sí? En esa semana. Entonces, algo que, no sé, van al gimnasio, you know, I don't know. On Tuesdays, okay, I, and then you can finish, right? On Wednesday, right, I, and you can finish. Voy a nombrar alguna actividad, right? For example, on Mondays, I go to the gym. On Tuesdays, I play basketball with my friends. Uh, on Wednesday, I study English, okay? Y ahí ustedes van describiendo lo que hacen las, los días de semana, ¿sí? De lunes al viernes, Monday through Friday, right? Okay, all right, very good. Aquí hay una parte que dice, what about you and your partner? 
we and he and she no tienen que hacerla de esa forma. Simplemente describir las actividades. ¿sí? Hello, how are you? I, hello, I am fine. Uh, esta es la, la pregunta principal. Aquí está. Dice, what do you do on weekdays? Right? Esa es la pre pregunta principal. Y ustedes empiezan a describir algunas cosas que hacen. Right? Um, no sé, tal vez ustedes eh, no sé, eh, toman clases de yoga. On Thursday, I go to yoga class. Okay. Okay. Or maybe you go to visit your family. On Thursdays, I go to visit my family. Okay. O pueden decir simplemente, I visit my family. Okay. Y ahí ustedes van hablando en el simple present. Okay. Right, so, como estamos hablando de un día específico, vamos a usar la preposición on. On. Quiere decir, en este día, okay, yo hago esto. On Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, all the way to Friday. Okay? Very good. Y ahí ustedes están hablando de rutinas. Okay? Questions? All right, let's go to this activity. Let's do this activity 10 minutes. Okay. Um, esta actividad va a ser do, solo grupo de dos, dos personas en cada grupo. Okay. All right. Let's go. No, Carlos, ¿te cayó la invitación para ir al grupo? No, no me cayó nada. Uh, tiene que estar en Zoom. Ok, te voy a poner un grupo y después te voy a regresar al grupo donde tienes que estar porque la persona está, está sola. esperando. Sí. Ok, ¿qué espero? Ahí está. Eh, listo, 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 listo. Ahí en, ahí en ok. La... What do you do weekdays? Hello, how? What do you do on weekdays? How are you? I find. Hello. Uh -huh. Ah, dale, dale, dale. Pero es que yo no estoy leyendo como no okay. tengo la guía. Entonces solo contesta la pregunta. What do you do on Ajá. weekdays? What do you do on weekdays? Pero alguien se la le tiene que hacer esa pregunta a él. Raúl, what do you do on weekdays? Um, on Monday, I'm running. Okay. On Monday, I go running. Okay, es decir, uh, I run. Monday, I run. Monday, I'm run. On run. On Monday, I run. I run. I run. Okay. Yeah, Tuesday, um, Tuesday, I yoga class. On Tuesdays, I go to On Tuesday, yoga class. I go to yoga class. I go. Eh, Wednesday, Wednesday, ¿se pronuncia? Wednesday. 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 Wednesday, I go to church. church. Eh, Tuesday, no. Tuesday, I listen to to the rock music. Um, well, um, Friday, 
I drink wine. Saturday, I family time. Sunday, I on Sunday I sleep. Okay, I sleep today. Okay, Moises Adalberto, what do you do on the weekdays? Uh, on Monday, I I get up for four a.m. And bueno, all days I get up for day for. 4 a.m. And the Tuesday, I no sé cómo se dice tocar, porque no sé si take, take piano, no sé. Teacher, huh? tocar piano, tocar play, piano. Play the piano. Play, play the piano. Okay. Tuesday. Uh, Wednesday, I um, I eat I eat chicken uh, in the diner. Where jueves is. Thursday. Thursday. On Thursday, I play soccer. And Friday, on Friday, I, I study English. Mm -hmm. And Saturday, ¿cómo se dice descansar? I rest. I rest. Mm -hmm. I rest. And the sun on Sunday, I visit my family. Okay. Excellent. Very good. Very good. Okay. ¿Quién falta? Eh, que, que Abdiel le pregunte a, a, Sergio, a, a Sergio ok um, I, ha, I have a question what do you do on weekday on Monday I go to the work Thursday uh, on Thursday, I play soccer. On, on Wednesday, Wednesday, on Wednesday, uh, I I sleep. Still dormir todo el día. I sleep today. I sleep all day. All day. All day. All day. Uh, oh, a l l. All day. All. Ah, all. Uh, all day. Mm -hmm. uh, by, uh, oh. Oh, yeah. Yeah. Uh, <laughs> finish teacher finish <laughs> finish okay very good let, yeah. let me hear ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, qué me va a decir lo que hace? what do you do on weekdays um on the Monday, I do the work at 6 a.m. Sportline America. Okay. ¿Quieres decir me levanto? ¿Ah? ¿Quieres decir me levanto? Me levanto I para ir a trabajar. A las I, wake up. Wake I wake up. I wake up. 
Okay. Puedes decir get up or wake up. Okay. And on on Thursday I um, a cook breakfast is el almuerzo. Uh, I cook breakfast. Mm -hmm. Tu cocinas desayuno? I cook breakfast. Uh -huh. Okay. El martes. Eh, en Thursday. Eh, and Wednesday. Um, I go. I go. Eh, shopping supermarket. In the supermarket. Con, pero como digo, voy, go. I go shopping. I go shopping supermarket. Um, Thursday, I I go exercise. Okay. Al gimnasio, como digo gimnasio. A gym. Gym. A gym. Mm -hmm. uh, um, Friday. Mm -hmm. On Friday, I go, 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 to, go to home. ¿Cómo digo? ¿Me voy para la casa? I go home. I go home eh, at 5 p.m. Okay. And Very good. On, on sir, sir, Saturday. Mm -hmm. Um, go, go, go room, room, runner. Mm -hmm. um, I go Vicente, running. I go running a uh, bicentenary park. Mm -hmm. Y um, a Monday, uh, I go, go to the church. Church. Mm -hmm. I am church. Mm -hmm. Okay. Very good. Excellent. All right. We're going to go back to the session and we're going to do speaking activity number three. Okay. Yeah. Okay, very good. All right. So veo que ahora ya están usando el vocabulario. Ya están, ya quieren. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Sí, y eso es muy bueno. All right. We're going to do activity number three. Okay. Let me explain activity number three. Uh, I want you to first know how to use these, right? Num uh, the, the meaning of these words, the vocabulary, always. Always, quiere decir siempre, usually. Usualmente, normally, eh, normalmente. Generally, generalmente, often, con frecuencia, sometimes, occasionally, seldom, hardly. Occasionally, es como ocasionalmente, seldom quiere decir raramente, casi lo mismo que decir rarely. Seldom, never. Zero, 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 zero. Okay. All right, very good. So, vamos a hacer esta estructura. How often do you? Okay. How often do you? Y aquí le tengo que agregar vocabulario. Okay. How often do you? Vean acá. Esta la tienen ustedes, esta misma foto está arriba en la guía. ¿sí? Está un poquito más arriba. How often do you take a nap? Okay. How often do you go out for dinner? Okay. ¿Qué le estoy preguntando con esa pregunta? How often? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué, qué frecuentemente? ¿sí? How often do you? Y aquí le voy a agregar cualquiera de estas. ¿sí? How often do you go out for dinner? For example, number seven, okay? 
la persona tiene que responder usan, usando los frequency adverbs. For example, I, all, I never go out for dinner. Tal vez usted no sale. I never go out for dinner. Okay? Tal vez sí, o tal vez puede hacer otras respuestas. I sometimes go out for dinner. Okay? Depende, ¿sí? Depende eh, la frecuencia, ¿sí? I never, I sometimes. Okay? Very good. So, ¿Entendieron la estructura de la pregunta? How often? Sí, en la, pregu sí, mm -hmm. en la pregunta solo vamos a utilizar el, el, el often o podemos sí. utilizar otros, ¿no? No, solamente often. Porque ya con often la persona va a dar la frecuencia. Mm -hmm. Okay. Now, vean la orden de la, donde va ese adverb de frecuencia. Va después del sujeto. Okay. I never go out for dinner. I sometimes go out for dinner. Okay. Right. Una vez más, los adverbs necesitan acá implementar los adverbs. Right. Okay. Preguntas. Right. Si yo te pregunto, for example, how often do you play soccer? Okay. Um, I sometimes play soccer. Or usually. I usually play soccer on Saturdays. Okay. Ese puede ser una respuesta. Right. How often do you play soccer? I usually play soccer on Saturdays. Right. Aquí está el frequency adverb. Estamos usando el simple present. Y ya usamos los días de la semana. Ok. Preguntas? Questions? Ok. Very good. So lo que pueden hacer es ver el vocabulario que está más arriba. Este. Y tal vez ustedes quieren preguntar de otras cosas. Ok. For example. How often do you eat pupusas? How often do you take a shower? How often do you uh, go to the gym? Ok. Pueden modificar, no, no solamente usen lo que está acá. Si ustedes tienen vocabulario, úsenlo también. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Esta sería la número tres. Activity number three. ¿Ok? Let's go to groups. All right. Let's change groups. All right. Todos acepten la invitación para que nadie se quede fuera. All right. Hello, uh, Abdiel. Can you hear me? Te cayó la invitación para ir al grupo. Me quedo así un poquito porque no, no escucho bien porque está lloviendo fuerte aquí. Sí, acá también. Ah, y si me dice Raúl, contestar. pues no le voy a contestar. <risa> Está bien, está bien. Hey, pero ahí sé que compartir, eh, compartir, va. Sí, voy a compartir. Voy a compartir. Eh, es, permítanme. Encuentro la. Se llama el 7, número 7. Number 7. Ahí está. Entonces, yo le hago la pregunta. Usted me hace una pregunta sobre algo y yo le contesto, así es, ¿verdad? Sí, cabal. Y vamos una pregunta cada uno, entonces. Ok. Eh, la estructura de la pregunta en la que... Sería, eh, Abdiel, how often? How often? How often? 
How often? How often? How often? How often do you want to go to the gym? How often do you exercise? How often do you? Okay, 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 okay. Uh, how often do you eat um, meat? Eat okay. Meat, meat, uh, meat, meat. meat. Uh, I I often también. No, I tiene que usar el frequency adverbs. Okay. I tiene que usar always, usually. I, okay, I always, I always uh, eat meat. Okay. You? Okay. How often? But, un, solo una cosa. Tienen que ver la foto de las actividades. Okay. Ah, arriba. Esa. Okay. Okay. How often uh, you um... teachers and the phone participante? <laughs> ah, okay. Don't worry, no problem. No, es que se le trabó la compu. Muy bien. Vaya, ahora usted pregúnteme en eso. Espérenme que se me olvidó. ¿Cómo, ¿Cómo es la pregunta? Perdón. How, how often do you? Y ahí how, how, agrega el. Do you uh, listen to music? Um, I, I usually. I usually listen to music. But solo así podemos responder, vea, teacher. I, I usually listen to music. Mm -hmm. sí. Y puedes yeah. agregarle más información. I usually listen to music in the morning. In the morning, okay. okay. Ahora yo le pregunto. Mm -hmm. How often do you to read? To read the Bible, así se dice Biblia. Mm -hmm. um, I sometimes to read in the Bible. 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 Vaya, ahora usted. Bye. Ay, se me olvida la pregunta. How okay. often do you? How often? How often do you? Mm -hmm. um, go to the movies. Go to the movies. Uh, I I rarely I rarely go to the movies. Sí, okay. no, no me gusta ir al cine. No. <laughs> I never. I Qué never. Aburrido. <laughs> I rarely. Eso es raro. Voy, pero... Vaya, how often do you take a nap? I usually ever. Uh, always, always. <laughs> <laughs> Bueno, pues, I always <laughs> take a nap. Okay. How often do you, eh, verdad? Uh -huh. Do you? How, uh -huh. How often do you? How, how often do you visit friends? Mm, never. I never, I never the vis the visit friends. Never, never. Okay. Uh, how often do you uh, go out for dinner? To the to the a diner. Friend? Diner. Diner. Yeah. Diner is the lugar donde se come. Eh, se dice dinner. La dinner. Mm -hmm. uh, uh, dinner. Go out, out, go out for go out dinner. For dinner. 
-huh. Ahí le puedo preguntar, sería bien si le pregunto así, teacher, how often do you go out for dinner to, to boyfriends? Mm, no. With. Tienes que usar ah, with. with. Con. Ah, con, vea. Ajá. Uh -huh. Ah, pues. How often do you go out for dinner with boyfriend? Um, okay, hello. Come on, questions? Hola. Okay, ya hicieron las preguntas? Estoy solita. Pero ah, estaba eh, practicando. No, pero aquí está Doris. Me acaba de ingresar. Eh, salió y después ingresó. No sé, Doris, si estabas en este grupo. Okay. No, estaba con Yolanda. Okay. Ah, estaba con Yolanda. Bueno, la, ¿pueden hacer aquí la actividad? Sí. sí. Ok. Doris, ¿estás ahí? Ajá, yo lo, que no la veo, la verdad. Creo que no. No. Ok, so, eh, Kelly, practiquemos, ¿sí? ¿eh? Ok. Eh, pero necesitas la foto de las actividades. Sí, aquí la tengo. Ok. Very good. How often do you read a book? Eh... No sé, no, ahorita estás compartiendo pantalla, ¿sí? Ajá. Pero es que no le entendí, no le entendí qué es lo que me dijo. Ok, para que tú veas las actividades. Ajá. Ve la, ve, no. Hay una sí, foto sí, sí. que tiene las actividades, no sé si la puedes poner aquí en la pantalla. Sí, es que la tengo, la estaba viendo en el celular. Ah, ok. Ajá, para tener aquí como los... Ah, ah ok. Los, uh, Ajá. Pero bueno. no le entendí qué me preguntó. How often do you read a book? Ah, ok. Um, um, some, some type read a book. Okay, very good. Okay, next, uh, Doris, I'm going to ask you a okay. question. Teacher, um, uh -huh. estoy desde el teléfono que estaba con Emerson, pero se me fue la luz y ahorita que entré por el teléfono me mandó a otra sala. Así okay. que deje solito a Emerson. Ah, no, no se preocupe. <risa> Él está como otra, asignó a otra persona ahí que también salió. Algunos creo que están teniendo problemas de, de internet porque están saliendo es de la está, sesión y están es que regresando. Ahorita está cayendo una gran tormenta, entonces está yendo la luz, va y viene, entonces tengo ese problema ahorita. Ah, ok. Bueno, hagan Pero, la actividad aquí con Kelly. Ok. Practiquen entre ustedes. Okay. How often do you? Y después van a preguntar sobre una actividad. Ok. Doris, comienzo. Sí. Ok. How often do you take a nap? Um, eh, uh -huh. Uy, se le va a ir otra casi vez. No le, casi no le escucho, pero... pero... Sí, es que tiene mal el... Uh, take a nap. De... Descansar, uh, descansar. Entonces, eh, debe decir no, como... No, una... no, no, lo, no logro comprender qué me está diciendo. Eh, how often do you... Vamos a ver, eh, exercise. Uh, ah, okay. Um, I um, sometimes. Uh, eso, 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 eso es como frecuentemente, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. no. And sometimes. Ajá. Uh Dele, -huh. dele. Um, And sometimes exercise. I, I, I never. I never exercise. Exercise. <laughs> okay. I am a runner. <laughs> a runner on Saturday in the park. <laughs> okay. Vaya. 
And how often do you check email? Um, I, I, I always, um, every day, ever, every day, que es? todos los días, todos los días, uh -huh. okay, I, I always, every day, mm -hmm. bye, okay, how, uh, at, I at day, at day, at night, <laughs> Entonces, así puede decir checks email in the morning in in the morning and and night at night en la okay. mañana y en la noche. No, les dije que después de el sujeto van a usar el adverb of frequency. So puedes decir I usually check my emails at night. Ah, okay. okay. Mm -hmm. I de... usually. Mm -hmm. No. Ah, dale. yo usualmente lo lo cheque chequeo mi email en la noche. Mm-hmm. Es decir, puedes I, decir I eso. I usually. Mm -hmm. Ah, okay. No, es que I estábamos. Usually... Ajá, es que estábamos diciendo eso, pero ella contestó que era. I always. Always, okay. Uh, always. Uh -huh. Entonces, Entonces, ok, ¿cómo lo dijeras? Diciendo uh -huh. que siempre reviso mi correo en tal momento. Uh -huh. How would you say that in English? How often do you check your emails? I, uh -huh. I, I always... Um, I check I I check email. I always check emails. Mm -hmm. At the at the night. At in night. The work. At, at night. At night in the work. In la noche en el trabajo. In the house. At night okay. in the house sería. Que lo revisa es que ella lo quería decir es que lo revisa. Todos los días en la noche. I always check my emails at night. At night. At night. Mm -hmm. Okay. Um, okay, Bye. Kelly. Te voy a preguntar. Dele. Veamos. How often do you... Put, put on makeup. Good, como digo? Put on, on makeup. Uy. Eh, eh, ¿Con qué frecuencia te pones maquillaje? Ah. Ok. Um, sí, <laughs> hey, I always, I always good at makeup. Uh, but by morning, por la mañana. In the morning. In the morning. Mm -hmm. Okay. 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 How often do you? Mm -hmm. Take take a bath. Take a bath. Okay. Uh, I I uh, 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 I generally in the Monday. No, in the Sunday. Mm, no, in no sé si, si has entendido. La, la, el vocabulario. Take a bath es bañarte. Ay, es que no le, no le entendí. No, no, no. Yo le entendí take a nap. Ah, ok. Entonces okay. sería I I'll always mm -hmm. in the morning take, take a a bath. A bath. Mm -hmm. 
Okay. Okay, vamos a regresar a la sesión. Okay, hello everyone. All right, very good. So, uh, pudieron practicar este día, sí? Very yes. good. De eso se trata. Yeah. Les dije que yeah. ya cuando ustedes vayan agarrando la estructura y el vocabulario, yo prácticamente solo estoy escuchando, sí? Yo solo estoy escuchando y apoyando. Pero de eso se trata. No, es verdad. No van a aprender inglés solamente escuchando a mi amigo. Tienen que ustedes incorporarse allí, ¿ok? All right, so, algunos le falta vocabulario. Si sintieron que batallaron un poquito, les dije, le falta vocabulario. Si batallaron un poquito, también le puede, puede que le faltó el, el, la gramática, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tienen que ver, ok, ¿qué me falta? ¿Por qué no estoy hablando? Tiene que ser una de las dos cosas. O necesito vocabulario o es eh, la gramática, no entiendo la estructura. ¿Ok? Las dos cosas los van a detener, ¿sí? Pero ya cuando tengan las dos cosas firmes, ustedes van a andar. ¿sí? Ya ustedes van a estar ya empezando a hablar. Ok. Very good. Let's go. Let's take attendance. Um, ahora sí se puede quedar Guillermo Antonio. No sé si está. Deja ver. Eh, no, Guillermo Antonio no está. Eh, entonces, José Moisés, si te puedes quedar. Tú sigues ahí en la lista. Con gusto yo voy a estar allí. Ok. Diez minutos y ahí terminamos. Ok. Uh, attendance. Attendance. Si pueden iniciar sus cámaras, por favor. Uh, Adriana Isabel, eh, Ana Beatriz, Persons. Brenda Verónica, Brenda Verónica, algunos estaban, pero creo que por el tema de Present. internet. Present. Uh, ahí está, ok, very good. Uh, Carlos Ernesto, Present. Fernando Daniel, Present. Ok. Guillermo Antonio Estrada. Eh, no está. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Okay. Uh, Kering Alexander. No está. Moisés Adalberto. Present. Okay. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Present. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. And Soyla Esmeralda. Present. Ok, very good. ¿Alguien que no llame? Ok, thank you very much. Mi recomendación. me llamó. A Doris, no te llame, perdón. Mi recomendación es que ustedes eh, incorporense, eh, incorporen el vocabulario ¿sí? a su día a día. ¿sí? Por ejemplo, ustedes van caminando. ¿Qué estoy haciendo? Uh, I am checking my emails. Okay? I, I check my emails. ¿Va? Están caminando, haciendo ejercicios. Uh, mentalícese ya el vocabulario en inglés. I, I exercise. Okay? Eh, estoy leyendo. I read. Read. Okay? Y ustedes van... Um, aplicando ese vocabulario a su día a día, ¿sí? Ya vienen a la, a la clase, ya, ya ustedes han pensado sobre el vocabulario, ¿sí? Les recomiendo aplicaciones que les, eh, así como Duolingo, hay otras aplicaciones también, eh, hay una del, del National Geographic, hay varias aplicaciones gratis, eh, ustedes pueden estar allí en niveles básicos, ¿va? De acuerdo, eh, poder estar estudiando lo que hemos visto hasta este momento y el vocabulario, ¿sí? Se los recomiendo. Eso les va a ayudar mucho. ¿sí? Para que ustedes piensen en inglés durante el día. No vengan solamente aquí. No he pensado ninguna palabra en inglés. Y piensen de que aquí van a hablar de un solo inglés. No, no va a funcionar así. Tienen que eh, estar pensando en inglés durante el día. Ok. Very good. Eh, thank you. Thank you very much. José Moisés. Voy a estar aquí contigo unos ocho minutos y nos vamos. Thank you guys. Bye. Okay. Take care. Thanks, teacher. Bye. 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 Gracias. Okay. Hello, Moises. Hello. Hello, Jose. How are you? Uh, Good. Okay. Can you hear me? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. 
Ahora sí. Okay. All right, Moisés, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta con algún tema. Sí, yo eh, tenía unas, unas dudas con lo uh -huh. que es la conjugación de los, de los verbos. Uh -huh. Ahí sí, sí, yo tengo un poquito de confusión con, eh, no me acuerdo qué día dio ese, ese, ese tema. Lo estaba buscando, pero no lo, no lo encuentro. Pero es del posesit y adjective posesit y el... Y, no recuerdo cómo se llama el otro, pero... Bueno, pero hasta, sí, este, sí. hasta este momento hemos visto dos, ¿verdad? Vimos dos. Eh, vimos eh, subject no, pronouns. No, es, el, es el, donde está el subject pronouns, objective pronouns y posesive adjective. El cuadro que les mandé. Entonces, ajá, ese cuadro. Ese cuadro sí no, no, lo, no lo entendí mucho. Okay. No sé si... Si me lo podría explicar ese. Ok, ok, very, very good. Deja ver si te lo puedo explicar acá. Ok. Very good. Look, Moisés. Eh, eh, estos son los, los, los pronombres sí, sí, sí. en inglés. Eh, te lo voy a hacer sincero. Eh, te voy a hacer así sincero. No tienes que conocer todos estos ahorita. No te... Porque no es... Ahorita solo están usando dos. ¿Sí? Dos, de es, dos categorías. Ahorita no te tienes que eh, memorizar o usar todos. Ahorita solamente hemos usado dos. Hemos usado subject pronouns y hemos usado possessive adjectives. Oh, sí, sí. Solo esos dos. Ah, okay. Okay. ¿Tienes una pregunta con esos dos? No, no. Con eso sí no tenía, Por ejemplo, no tenía duda. I am a teacher. Right? Ahí estoy usando el sujeto. I am a teacher. You are a teacher. She is a teacher. Right? Pero cuando algo me pertenece. Right? Uh, for example, my name is Carlos. El nombre me pertenece a mí, ¿sí? Ok. Entonces voy a usar el posesivo. Ok. Usamos this and that. This is my cell phone. ¿Te acordás? Usamos this and that. This is my cell phone. Ok. okay. So, ahorita no, te, no tienes que conocer esto. Esto lo, va, lo van a ver más adelante. ¿Sí? Ah, ok. Sí, porque ese más que todo era mi, 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 mi duda, que no le entendía los, al posesivo pronoun y al otro, el reflex, el reflexivo pronoun. Mm. Sí el reflexivo es cuando tú dices yo mismo. Cuando yo de, mi... mismo. Cuando te mencionas dos veces. Ah, o mencionas sí. a la misma persona dos veces. Eh, por ejemplo, okay. I, you, you say in English, I did the homework myself. Yo hice la tarea yo mismo. Pero allí me estoy nombrando dos veces. I and myself. Uh -huh. well, I yo mismo. Esos dos. Yo. Uh -huh. yo aquí, yo me mismo. aquí me estoy nombrando dos veces. I did the homework myself. Me estoy nombrando yo al inicio y en al, de la oración. al final de la oración. Uh -huh. okay. Es cuando tú, yo lo hice yo mismo. Es lo mismo en español. Ok. Y eh, después, esa, esa, era, esa era mi duda de, de este cuadro, que si no, no, no lo comprendí ese día. Ok. All right. no, 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 no te preocupes porque solo estamos ahí. ¿sí? Ya, eso se lo di solo por, pues, sí, porque es difícil mostrarle este cuadro y decirles, ignoren todo lo demás. Sí, sí. Pero, sí, sí. pero lo más importante es eso. Y ahorita, lo más importante de esta semana es el simple present. ¿Cómo vas ahí con el simple present? Sí, ese más o menos sí ya lo he ido entendiendo. Okay. Eh, otra consulta. Uh -huh. ¿Estará bien? Porque veo que muchos compañeros cuando estamos en las actividades, ellos le buscan traducir toda la, toda la oración uh -huh. para poder, sí. digamos, para poder contestar. Entonces, ¿eso sí. es correcto traducirlo? No, no, no es que está correcto. Es simplemente están usando una, una herramienta ahorita 
la cual no puedo decirles que no lo hagan, ¿sí? Eh, porque están iniciando. Estamos uh -huh. solamente en la segunda semana, ¿sí? Pero mi recomendación es que cuando ya terminen aquí este módulo, que ustedes ya vayan pensando en inglés, ¿sí? Por ejemplo, ya estas actividades, yo no voy a traducir exercise o play o check my emails. No, yo quiero ya uh -huh. pensar en inglés. Pensarlo, ajá. ¿Sí? O Por traducirlo eso les quizás en la, en la mente, ¿verdad? La, no, tampoco. Para poderlo, no, no. no tú, tú no puedes estar eh, escuchando inglés, traduciendo en, en español, español, respondiendo en inglés. No puedes estar haciendo ese juego. Te vas okay. a confundir. Okay. Especialmente cuando hay... hay ahorita lo, la, lo, los, las estructuras son bien fáciles se traducen al español, pero después van a, va, vamos a ver estructuras que en realidad no se traducen al español. Porque las reglas gramáticas del español y el inglés son, son diferentes. Entonces, sí, sí. allí, esas personas que están acostumbrados a hacer eso, allí van a batallar porque no les va a encajar. Ajá. Sería lo mejor como aprenderse todas las palabras. Como irse aprendiendo, como se Ajá. dice... El, el... Mi recomendación es lo siguiente, ¿sí? Imagínate Ajá. tú, se re, tú, tú se le, se, ya ni puedo hablar español. Imagínate tu cerebro como una cajita, ¿sí? Ajá. Esta es la caja, ¿verdad? acabo de dibujar una caja acá. Ajá. Tú puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú le pones a esta caja vocabulario en inglés, vas a poder pensar en inglés. Tú no puedes pensar eh, en, en inglés más allá de tu conocimiento de vocabulario en inglés. ¿Sí? Okay. Si tú, por ejemplo, solamente conoces exercise y ese es el único verbo que tú... No, play, ¿verdad? porque todos ven, ven juegos. A play, ajá. Uh -huh. Si todos... Si el único verbo que tú conoces es play, solo vas a pensar en play. Okay. En, en inglés. ¿Sí? Claro, tú puedes pensar en español y en chino, en cualquier otro idioma. Pero, en cuanto en inglés, si tú vas ampliando esta caja cada día, ¿sí? Tú vas a ir pensando más en inglés. Ahorita están traduciendo porque no tiene mucho vocabulario. Está bien. Sí, sí. Pero ya cuando vayan, vayan aprendiendo más y más vocabulario, ya no pienses por ejemplo, nap. Nap es siesta. Right? Mm -hmm. Take a nap. Ya no vas a pensar en siesta, vas a pensar en nap. ¿Sí? Okay. Y eso te va a ayudar a, a evitar hacer ese juego. Imagínate si tú escuchas en español, quieres traducir, en, eh, perdón, escuchas en inglés, quieres traducir en español y después quieres sacar la estructura en inglés te va a costar mucho. Ok. Entonces, eh, sí, ahorita está bien, pero vayan ampliando su vocabulario. Por eso les pongo vocabulario aquí bastante. Eh, frases, actividades. ¿sí? Eso te puede ayudar sí. mucho. Así tener una aplicación. No sé si tú tienes alguna aplicación así como. En no, hace poquito bajé Duolingo. Uh -huh. Donde más o menos vamos casi al nivel que vamos nosotros. Porque es algo ahorita, pues nivel eh, básico, ¿verdad? Entonces ahí Perfecto. más o menos es donde yo me he ido apoyando para, para no confundirme o no perderme. Perfecto. Porque sí, yo nunca he tenido, nunca he estudiado inglés, ¿va? inglés así. Perfecto. Y te da Ajá. vocabulario así como puedes ver una imagen. Puedes... Sí, 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 va dando, va dando, va saliendo, salen deportes, salen cosas, okay. entonces... Eh, salen oraciones, eh, hay un, la opción de, de, de poder eh, pronunciar las palabras y todo eso. Entonces, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Ahí me voy apoyando con eso para ir más o menos reforzándome, porque sí, la verdad que a mí me cuesta un poquito el inglés uh -huh. a entenderlo. Pero está bien. Pero, ya, yo veo pero que... sí, de la manera que, que usted lo ha dado, yo siento que, que la va dando es bastante práctico. Lo hablamos uh -huh. en la empresa y todo el mundo lo dice, que, 
todo el mundo va entendiendo poco a poco sí. y en la empresa lo que se dice la, lo bueno que todos nos vemos en la hora de almuerzo y más o menos platicamos y, y ahí algo que no entiende y mismo lo preguntan a otro que tal vez sepa y así, así nos vamos desenvolviendo ahí Exacto. por eso les pongo la guía si tú ves este, siento que la guía es algo que ustedes pueden guardar a mucho, muchas personas hacen un, una carpeta en la computadora y allí lo van guardando lo van, sí y ustedes van ahí, lo pueden repasar, sí. Sí, sí. Ok. Pero eh, igual ahí voy a, voy a ir aprendiendo más, 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 más palabras, más cosas, más Exacto. acciones y todo eso para poder, como se dice, ¿verdad? ir ampliando el vocabulario. Exacto. Sí. No solo, como yo les dije al final, no piensen de que si ustedes no han pensado en una palabra en inglés, si no han dicho una palabra en inglés en todo el día, no piensen de que a las 8 se van a sentar y van a activar el inglés. Tienen que, que ir viendo algo, sea que sea ver una aplicación, va a trabajo cinco minutos en la sí. aplicación, veo un video en inglés, escucho una canción en inglés, así voy. Sí, sí, sí. eso estaba viendo también porque igual veía un AC English TV que igualmente salían canciones y salía cómo pronunciarlas. Y cuando uno va viendo, ya sabe cómo más o menos se van pronunciando la, las palabras. ¿verdad? Okay. Eso también. Okay. Eso. Ahí Bye. me voy apoyando Bye. con eso. Excelente. Bye. Muchas Bye. gracias, Bye. teacher. Ok. Very good. Nos vemos mañana. Nos vemos. See you tomorrow. See you tomorrow.